Hello， 大家好，每日一更的小事就来了。去年随着公共财产男神苏志燮爆出结婚喜讯，在苏太太们含泪祝福的同时，其实韩国演艺圈中还是有很多黄金单身汉正等着你们。像是同为四大公共财产之一的孔刘，与去年凭着《恶之花》人气爆棚的李准基，此前我们已推出第一期未婚男神盘点，感兴趣的小伙伴可以稍后点击观看哦。那么这一期就我们一起来看看娱乐圈还有哪些黄金单身汉吧。第九位，周元，三十四岁。从韩国国民现象级的大热剧《面包王金卓球》爆红开始，周元的演员之路一直走得顺风顺水。之后的作品一水的大男主。作为《面包王金卓球》男二的他，事业的红火程度反而比和他同期爆红的《面包王金卓球》的男一尹时允要好很多。后来就连曝光承认的女友级别也不一般，竟然是 SM 公司的救世主和李氏传奇顶级女歌手宝儿。虽然后来两人人以分手告终，但在当时可是引起了巨大的轰动。不过周元服兵役后的势头减缓了许多，在更新速度飞快的韩娱圈，兵役归来后的周元如何表现，许多人都充满了好奇和期待。第八位，刘晏曦，三十七岁。说到刘晏曦，她简直就是全能宝藏男，眼神情深，笑容温暖，颜值艺术，身材爆表，声音软萌。我的天，试问这样的完美男友，谁不想拥有？相信但凡看过《机智医生生活》的观众都会喜欢上刘晏曦饰演的安医生，而在《花样青春之老窝篇》这个综艺中，你就会发现刘晏曦本人简直就和安正元一样温暖治愈。他一路都捧着手机和攻略书，负责了旅行中的所有具体事项，订酒店、规划行程，简直是我想装进行李的旅行必备品。也请所有男生也学习学习他，和女朋友出去旅行，不要只想着睡觉或者当个甩手掌柜。除此之外，刘晏曦的身材又高又结实。真正的直角肩膀不要太完美，简直是理想型男朋友。无数弹幕在哀嚎：“刘晏曦，我可以。”除了《机智医生生活》，强烈推荐大家观看《阳光先生》。剧中他一改往日形象，彻底改头换面，以超强气场现身。戏中他饰演的日本浪人剑客巨动脉，看似杀人不眨眼的他，意外的拥有温柔的一面。他用自己的方式一直默默守护着金泰梨，在武士的冷血感外表下，对金泰梨始终专情。剧中刘晏曦的演技简直帅到没话说。第七位，宋承宪，四十五岁。现在的宋承宪已经四十五岁了，可是他的身材一点儿也看不出，依然在散发无限的魅力，气质这一块也非常的到位。二零零零年因出演《蓝色生死恋》而成为韩流代表明星的宋承宪，在当时除了以演技令人惊叹之外，那精致的花美男脸孔更是让不少人都为之疯狂。不过，或许是因为他长着一张自带桃花的面孔，宋承宪在早期活动时几乎是每拍完一部作品都会被传绯闻。但自从他在2018年和刘亦菲分手后，直至目前为止都还是单身。除去演戏，宋承宪也是一位合格的商人。他赚进片酬之后，果断投资房地产，从2006年陆续购入大楼，几年之间市值翻倍成长。二零二零年，光房地产预估他就有六百九十二亿韩元。去年在综艺《我独自生活》中就曾曝光过其地处济州岛的海边独立屋，也是宽敞又温馨，真名副其实的黄金单身汉。第六位，金来源，四十岁。金来源虽然不属于第一眼的俊美帅哥，可但凡看过他电视剧的观众，都会被他身上独有的温暖清新气质所吸引。出道以来，想必大家印象最为深刻的就是电视剧《阁楼男女》了。剧中郑多彬与金来源两个欢喜冤家，也是被很多观众所喜欢。金来源因剧中高大帅气的形象迷倒了很多粉丝，而此后金来源搭档国民妹妹文根英主演爱情喜剧片《我的小小新娘》，她饰演的上明帅气阳光，为了完成爷爷的遗嘱，要与文根英饰演的十六岁高中生孙宝恩结婚。剧中搞笑又不夸张的设计更是引人入胜。这些年来，她的演技也是深受观众的爱戴与好评。金秀贤曾这样评价过金来源的演技。说实在的，没想到他演得这么好。金来源更是被李孝利亲自盖章过的国民好男人，演技好、人品好的金来源最擅长以最少的材料做出清淡美味的食物。这样的男友，请给我来一打。第五位，玄彬，三十九岁。其实，在盘点的时候，真的超纠结，要不要把男神玄彬算入其中？毕竟男神已经拥有女神孙仙了。但鉴于二人到目前为止还未结婚，那么私心就把玄彬欧巴算入内了。自出道以来，玄彬便凭借着《我叫金三顺》《秘密花园》等作品，成为女孩们的理想型。不笑的时候，玄彬霸道范十足；可一笑起来，瞬间天真无邪。年轻的时候帅，现在更帅。《秘密花园》帅
。阿尔汉·布拉宫的回忆更帅出天际。再看他的电影，每一部都是自我挑战，都是动作片。对比现在韩国的男明星，真的就是那句“这么帅还这么拼”，实在太过优质。男神玄彬的魅力实在无法可挡。不光如此，本人在韩国作为一线，却非常低调，为人谦逊，努力。只想说孙艺珍欧尼眼光太好了吧。第四位李振玉，四十岁，大叔真就人如其名，身上自带一股忧郁气质，拥有一份致命的吸引力。李振玉曾是时尚男模特，身高一八五厘米。身材比例也很好，而且他是没有动刀的纯天然帅哥，这在韩国是非常少见的。看他以前的照片就觉得他真好看，在高中一定是校草级别的帅哥，而现在四十岁的他经常以留着胡须的成熟形象示人。虽然已经奔四，但他看起来还是非常的年轻的，脸上几乎看不出衰老的迹象，反而更见帅气与成熟。想必很多观众都是因为久回时间旅行认识了李振玉。初看他时感觉不帅，特别是那个 C B M 的证件照，他他的刘海甚至有点真丑。但是越到后面越有感觉，特别是几场雨戏，该剧也是让李振宇名声大噪，曲折的剧情和帅气的李振宇更是迷晕了一大片观众。剧中的大叔简直长得太帅了，眼神温柔，身材迷人，无法抵挡他的魅力，特别是他的吻戏，感觉心脏都要跳出来了。去年尤其出演的《甜蜜家园》也是好看到爆，剧中李振宇为观众展现了 A 爆的安全感。试问谁不想拥有安全感如此知足的老公呢？第三位宋仲基，三十六岁。由于与乔妹遗憾离婚，所以宋仲基也是重回未婚男神的行列。众所周知，宋仲基除了是身材颜值俱佳的男神，还是一枚妥妥的脑性男。毕业于韩国顶尖名校成军馆大学经管专业。在校期间，宋仲基还曾代表大学参加智力竞赛，拿到满分，是一枚妥妥的学霸。演技方面也十分亮眼。《成军馆》绯闻中，宋仲基饰演的女伶在当时虏获不少少女婆婆妈妈们的心，老少年中的宋仲基更成为无数人的白月光。退伍后，他又接拍了电视剧《太阳的后裔》，一举把他推上了韩流男神的宝座。嗯、话说那一年，谁没有为柳大为欧巴心动过呢？今年其又凭借《黑道律师文森佐》回归，为观众奉献了不一样的角色体验。除了演技超棒，宋仲基为人也十分谦逊努力。不光如此，人缘也很好。这样的大师演员怎么能不被大家喜欢呢？第二位，金彩玉，三十八岁。金彩玉在我心目中顶级禁欲系男神的代表人物。之前一直犹豫要不要做一期禁欲系男神盘点。如果想看的观众留言呀。可能很多观众不知道，金彩玉可是模特出身哦。无论是身材、腹肌、身高，都堪称一级棒，颜值俱佳的满丝男。但相信大家被他圈粉，还是《Voice》中金彩玉饰演的毛太久。还记得在剧中金彩玉穿着白衬衣，眼神朦胧犀利的样子，真的让人印象深刻。如此风度翩翩的衣冠禽兽形象，打破了观众对他一直以来的演技思维定式。虽然是个反派角色，但金彩玉的演技却让人讨厌不起来。后来他也被网友戏称为“毛太久”。从这个称呼也能感觉到观众对他的喜爱程度。如今看到他在他的私生活中高甜浪漫又呆萌的样子，依旧被他这该死的魅力迷得七荤八素。对于这样的精彩欲，我真的一点抵抗力也没有。如今男神依旧单身，所以大家还是有希望的。第一位江栋元，四十岁。江栋元的外貌早就属于韩国 TOP 级那一列的，而他与玄彬、赵寅成、苏志燮更被誉为韩国四大公共财产。是诸多韩国女艺人的理想型，在出道短短一年时间内就以狼的诱惑名声大噪，而以往行事都相当低调的她，也给人一种神秘的感觉。江栋元真的就是传说中的明星眼中的明星，除了身材十分完美，很适合代言服装品牌，是大牌买家秀正确的打开方式。她的颜很有特色，很温暖，很纯真，不同于一般男演员的普通意义上的英俊。最亮眼的是眼睛，后期既有成熟稳重的气质，又有少年纯真的一面。在这一代男演员中，真的很难得。不光如此，为人相当低调，不拍电影几乎没消息，消息都是饭从各种路透里扒出来的，真的是一位很棒的演员。如今虽已奔四，但江栋元依旧保持单身。其实从江栋元的演艺生涯不难看出，如果结婚的话，江栋元一定也是属于那种十分可靠、踏实、有责任感的丈夫。大家心目中还有哪些黄金单身汉呢？好了，今天的视频就到这里啦。
。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。